okay the micro economics is there in our syllabus micro economics part 1 and part 2 we can say along with this uh, micro economics 1 and 2 so there will be macro economics okay even now uh, macro economics syllabus also there for the entrance and along with this macro economics uh, there is a uh, what is called uh, public finance we can say okay public finance also uh, we have our uh, syllabus and uh, see if you want any terminology in telugu please send in the chat box in the zoom i will try to give that uh, uh, name also in telugu if you want to understand okay and along with this public finance there is a development economics okay development economics also are uh, there in the syllabus and along with this one, so there is a, uh, what is called uh, international economics. Okay, international uh, economics, what we can say. So these are the things uh, So these are the five topics we have in our syllabus. So we have five days time and every day I will take one topic purely in the examination point of view. So I am not going to the background of the economics. Economics ante empty, adhan guinchina introduction unchi Matamanta Chipkuntu Ravan Ved direct to the exam point of Koshnaya Madutadu Manu Yen Rayadi. Okay, direct to point to point to Mano uh, examination of target chedanki prior in the so and the cosme rose of a topic on target J there. Okay, every day we are going to target one topic and we will try to extract the of our points for the examination point of view. Okay. So this is what we are going to be uh, see in the uh, coming of five days. Okay. Before entering into the syllabus. So first of all, don't feel that economics is a difficult subject. Economics and a subject to Difficult to animatra miru anukovadu. Economics and a subject to Chala Sulabamain at twenty subject. Economics and a subject to Feature to Kudukuna twenty subject. It is out of bright feature. Okay, Manako, economics and a daniki. Jala bright feature and at the undi. And the one economics and a subject to first of all, don't think that it is a difficult. Second point to you okavela very difficult to anisimir anukuna kani. Con the time spent to chase it near to go over anik prayat is there automatic manako result and at one day outcome on at one day kundi. Very economic slope on theory Zadutar. Risk bearing theory and Zadutar. Risk bearing theory at a risk this Kovali. Risk this Kunanduku, Uche Pratipalame. Labamu and Tadu economics of Professor Knight. So Kavati, so, there may be difficult subject. You have to take the risk. If you take the result, there will be good outcome, good result. So, how do you do it? Economics and a subject, no, focus, chay, daniki, pray, think, Sunday, and a C, Chapel and the Utrani, first of all. Okay, Manak tells you, economics and a subject, too. Manako, Yala put in the Yala Udba wins in the Anesimon of Sari Persil is there. 
బేసిక్ పాయింట్ మీరు చూడండి డైరెక్ట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నా నేను ఓకే ద వర్డ్ ఎకనామిక్స్ ఈజ్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ఎ గ్రీక్ వర్డ్ కార్డ్ ఓకియోనామియా ఓకే ఎకనామిక్స్ అనే పదము గ్రీక్ పదమైనటువంటి ఓకియోనామియా అన్నటువంటి పదము నుంచి ఉద్భవించింది అన్నటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనము గమనించాలి ఓకే దిస్ వర్డ్ వాజ్ ఫస్ట్ యూజ్ బై అరిస్టాటిల్ మనకందరికి తెలుసు అర్థశాస్త్ర పితామహుడు అంటే ఆర్డర్ స్మిత్ అనే సంటం ఎస్ అర్థశాస్త్ర పితామహుడు అంటే ఆర్డర్ స్మిత్ కానీ అర్థశాస్త్రం అనే పదాన్ని మొదట ఉపయోగించిన వ్యక్తి ఎవరు అంటే మాత్రము యూ హావ్ టు సే అరిస్టాటిల్ ఇక్కడ మనకు ఎకనామిక్స్ గురించి చెప్పేటప్పుడు ఒక మూడు నాలుగు పాయింట్ గుర్తు పెట్టుకుని ఎగ్జామ్ పాయింట్ అప్ లో అర్థశాస్త్రం అనే పదం మొదట ఉపయోగించిన వ్యక్తి అరిస్టాటిల్ అర్థశాస్త్ర పితామహుడు ఓకే అర్థశాస్త్ర పితామహుడు ఎవరు ఆడమ్ స్మిత్ అర్థశాస్త్రం అనే గ్రంథం రచించిన వ్యక్తి కౌటిల్యుడు ద వర్డ్ ద బుక్ అర్థశాస్త్ర వాజ్ రిటర్న్ బై కౌటిల్య ఓకే ఈ ముగ్గురు మీరు ఒకేటి అనుకోవద్దండి ముగ్గురు వేరు వేరుగా మనం గమనించాలి కాబట్టి ఎకనామిక్స్ అనే పదం ఓకేనామియా నుంచి వచ్చింది ఆ పదాన్ని మొదట ఉపయోగించిన వ్యక్తి అరిస్టాటిల్ అతని ప్రకారం గ్రీకు భాషలో ఓకియో అంటే హౌస్ హోల్డ్ అని నోమియా అంటే మేనేజ్మెంట్ అని ఓకియో నామియా అంటే పూర్తి అర్థం ఏంటంటే హౌస్ హోల్డ్ మేనేజ్మెంట్ అని అర్థం అంటే హౌస్ హోల్డ్ అంటే గృహం మేనేజ్మెంట్ అంటే నిర్వహణ అర్థశాస్త్రం గృహ నిర్వహణ శాస్త్రంతో పోల్చడం జరిగింది ఎవరు మరి స్టార్టింగ్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ గుర్తు పెట్టుకోండి అర్థశాస్త్రాన్ని గృహ నిర్వహణ శాస్త్రముగా వర్ణించిన వ్యక్తి ఎవరు అరిస్టాటిల్ అంటే హౌస్ హోల్డ్ మేనేజ్మెంట్ దాన్ని గ్రీక్ భాష ఓకియో నామియా అనేసి పేర్కొనడం జరిగింది కానీ ఓకియో నామియా మీన్స్ హౌస్ హోల్డ్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ది హౌస్ అఫైర్స్ గృహముల గురించి వివరించేది కాదు ఎకనామిక్స్ అనేసి అంటే గృహ నిర్వహణ శాస్త్రం గురించి చెప్పేది అనేసి అరిస్టాటిల్ ఎప్పుడో చెప్పాడు అరిస్టాటిల్ చెప్పినటువంటి ఆ పదాన్ని తర్వాత తర్వాత కాలంలో ఎకనామిక్స్ ను ఒక క్రమబద్ధంగా డెవలప్ చేస్తూ దానికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి నిర్వచనం ఇచ్చి ఒక అర్థశాస్త్ర ఒక సబ్జెక్టు గా మలచడానికి పుట్టడానికి కారకుడు ఆడస్మిత్ గా పేర్కొనడం జరుగుతున్నది ఓకే ద ఫస్ట్ ద ఎకనామిక్స్ వర్డ్ వాజ్ యూజ్ బై అరిస్టాటిల్ లేటర్ ఇట్ వాజ్ డెవలప్డ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ అండ్ ద ఆర్డస్మిత్ ఇస్ ద పర్సన్ ద ఈస్ ద బేస్ ఈస్ ద పిల్లర్ టు ఐడెంటిఫై ఎకనామిక్స్ యాజ్ ఎ సపరేట్ సబ్జెక్ట్ ఆర్ సపరేట్ డిసిప్లైన్ ఇన్ ద సోషల్ సైన్స్ since uh, because of the arda smith uh, economics was became a separate discipline in the social science so he was considered as a father of economics ane santaru but arda shastra meku puttuga ku karakudu arda smith kavatti arda smith nu manam em antunnam ante father of economics ga manam cheppadam jarugutunnadi arda shastra pitamahudu ga perkonadam jarugutunnadi kada aa vidhanga arda shastra anatundi oka subject puttadam jarigindi ఓకే ఈ అర్థశాస్త్రంలో ఆడస్మిత్ ఒక కీలకమైనటువంటి వ్యక్తి అందుకోసమే మనం అర్థశాస్త్రం అంటే ఏమిటి అని చెప్పుకునేటప్పుడు అర్థశాస్త్రం గురించి చెప్పుకోవడానికి దెర్ ఆర్ సో మెనీ డెఫినేషన్స్ ఈనో మీకు బేసిక్ ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంటుంది ఓకే సో మనకు వట్ ఈస్ ఎకనామిక్స్ అంటే దెర్ ఆర్ సో మెనీ డెఫినేషన్స్ అమాంగ్ దెమ్ దెర్ ఆర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ పాపులర్ of uh, important uh, definitions like uh, one of the definition is called uh, wealth definition you know sampada nirvachanam gurinchi meeku idea untundi kada sampada nirvachanam evavaricharu arda smithi ivadam jarigindi kada exam point of lo meer gurtu pettukovalsinatundi manikonni point entante so this is the earliest earliest definition for economics that is wealth uh, definition ఓకే వెల్త్ డెఫినేషన్ అర్థశాస్త్రానికి ఇచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి నిర్వచనం ఏంటంటే సంపద నిర్వచనం దిస్ డెఫినేషన్ వాజ్ గివెన్ బై 
ఆడమ్ స్మిత్ ఓకే ఆడమ్ స్మిత్ ఎప్పుడు సెవెంటీన్ సెవెంటీ సిక్స్ లో ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే సెవెంటీన్ సెవెంటీ సిక్స్ లో ఇవ్వడం జరిగింది ఇతను రాసినటువంటి పుస్తకం ఏంది ఇన్ విచ్ బుక్ ఆడమ్ స్మిత్ వాజ్ గివెన్ దట్ డెఫినేషన్ ఫర్ ఎకనామిక్స్ వాట్ వీ కెన్ సే ఓకే మీకు అందరికి చాలా మందికి ఐడియా ఉంటుంది ఆ పుస్తకం పేరు వాట్ వాజ్ దట్ బుక్ it is called a wealth of nation okay wealth of nation exactly deshala sampada ane santaru ante ee subject prakaram ee nirvachanam prakaram economics is going to deal that how the countries are creating the wealth దేశాలు సంపదను ఎలా సృష్టిస్తున్నాయో తెలియజేసే దానినే సంపద ఎకనామిక్స్ అనేసి అంటాము ఇప్పుడు ఎకనామిక్స్ ప్రకారము సంపదను సృష్టించేది ఎకనామిక్స్ కాబట్టి ఆ నిర్వచనాన్ని సంపద నిర్వచనం అనేసి పేర్కొంటారు ఆ సంపద నిర్వచనం ఇచ్చినది ఎవరు అంటే ఆడస్మిత్ ఎప్పుడు ఏ సంవత్సరంలో ఇచ్చారంటే పదిహేను వందల డెబ్బై ఆరు ఇతడు ఏ దేశానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి అంటే బ్రిటన్ దేశానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి అనేసి అంటారు సో ఇతని ప్రకారం ఇతని ప్రకారం ఇన్ ద వెల్త్ డెఫినేషన్ ద ఫస్ట్ ప్రయారిటీ వాజ్ గివెన్ ఫర్ ది వెల్త్ సంపదకు ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర ఇవ్వడం జరిగినది అతి ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర ఇవ్వడం జరిగింది మొదటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరిగినది సెకండ్ ప్రయారిటీ వాజ్ గివెన్ ఫర్ ది పీపుల్ సెకండ్ ప్రయారిటీ ప్రజలకు ఇవ్వడం జరిగినది సో ఇతని ప్రకారం ఈ డిడ్ నాట్ డిస్కస్ ఎనిథింగ్ ఎక్సెప్ట్ వెల్త్ క్రియేషన్ హౌ ద కంట్రీస్ ఆర్ క్రియేటింగ్ ద వెల్త్ అనేది మాత్రమే చూస్తుంది అండ్ ఇతను ప్రవేశపెట్టినటువంటి కొన్ని పాయింట్లు ఎగ్జామ్ పాయింట్ లో మనం చూస్తే సో ఈ గివెన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది లెసెస్ ఫైర్ కాన్సెప్ట్ జోక్యం చేసుకోవద్దు లెసెస్ ఫైర్ అనేసి అంటాం దీన్ని సో అర్థ ఆడస్మిత్ ఈ సంపద నిర్వచనంతో పాటు కొన్ని పాయింట్లు మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఒకటి అతను లెసెస్ ఫైర్ గురించి చెప్పాడు లెసెన్స్ ఫైర్ అంటే ప్రభుత్వము ఆర్థిక కార్యకలాపాలలో జోక్యము చేసుకోవద్దు ద గవర్నమెంట్ షుడ్ నాట్ ఇంటర్ఫియర్ ఇన్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ ఓకే ఇన్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ అనేసి చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకే గవర్నమెంట్ అనే కాన్సెప్ట్ అవసరం లేదు అనేసి అంటాడు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మరి ప్రభుత్వము అనేది ఉండకపోతే ఆర్థిక వ్యవస్థను ఎవరు నడిపిస్తారు అంటే సో ఆనస్మిత్ టోల్ ద ఎకానమీ విల్ బి రన్ వితౌట్ గవర్నమెంట్ ద గవర్నమెంట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ది ఎకనామిక్ టు రన్ ద ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ బట్ ద ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ మళ్ళీ ఎవరు రన్ చేస్తారు గవర్నమెంట్ లేకపోతే అనేసి అంటే సో ఒక మనకు తెలియని ఒక అతీత శక్తి అది దైవమో దయ్యము అనేటువంటి పని చెప్తాడు అతను సో కాబట్టి మనకు తెలియని ఒక అతీత శక్తి అదే నేచర్ అనేసి అనొచ్చు అదే ప్రకృతి అనేసి అనొచ్చు ఆ ప్రకృతి మనకు నడిపిస్తుందేమో లేకపోతే దేవుడు నడిపిస్తాడేమో అనేటువంటి పాయింట్ లో అతను చెప్పాడు సో కాబట్టి దీన్ని మనం ఒక పాయింట్ మీరు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో గుర్తు పెట్టుకోండి అలాగే రెండో పాయింట్ ఏంటంటే he also discussed about the now what is known as the division of labor in mukhyanga development economics lo ostundi kan adasmith gurinchi cheppeta appudu just you please try to remember that one also shrama vibhajana gurinchi cheppinatuvanti vyakti kuda shramika megulu veru i am not talking about labor surplus i am talking about labor division division of labor శ్రమ విభజన దీన్నే మనం మేబీ కాల్డ్ స్పెషలైజేషన్ వి కెన్ సే ప్రత్యేకీకరణ అనేసి మనం చెప్పొచ్చు ఓకే ప్రత్యేకీకరణ గురించి కూడా 
ఇతడు చెప్పాడు అనేసి మనము చెప్పచ్చు ఓకే ఆల్సో డిస్కస్ అబౌట్ ది స్పెషలైజేషన్ సో యు ట్రై టు రిమెంబర్ దీస్ పాయింట్స్ ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ యూ ఓకే ఈ నిర్వచనాన్ని విమర్శించినటువంటి వ్యక్తులు చాలా మంది ఉన్నారు అటువంటి వారిలో ప్రధానమైనటువంటి వ్యక్తి ఆల్ఫెడ్ మార్షల్ ఓకే ఆల్ఫెడ్ మార్షల్ ఆల్ఫెడ్ మార్షల్ ఈ సంపద నిర్వచనాన్ని ఓకే ఆల్ఫెడ్ మార్షల్ సంపద నిర్వచనాన్ని విమర్శించి పద్దెనిమిది వందల తొంభైలో ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అనే పుస్తకాన్ని రాశాడు ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అనే పుస్తకాన్ని రాశాడు యు వాజ్ ద పర్సన్ హూ క్రిటిసైజ్ ద వెల్త్ డెఫినేషన్ అండ్ వాజ్ గివెన్ ది ద ఆల్టర్నేటివ్ డెఫినేషన్ ఫర్ ద వెల్త్ వెల్త్ డెఫినేషన్ విచ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వెల్ఫేర్ డెఫినేషన్ ఓకే సంక్షేమ నిర్వచనము అనేసి అంటారు శ్రేయస్సు నిర్వచనము అనేసి అంటారు ఓకే అర్థశాస్త్రానికి ఇతడు శ్రేయస్సు నిర్వచనం ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇతని ప్రకారము అకార్డింగ్ ద వెల్త్ వెల్ఫేర్ డెఫినేషన్ ద కంట్రీస్ ఆర్ క్రియేటింగ్ ద వెల్త్ ఫర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ప్రజల సంక్షేమమున కోసం ప్రజలు సంపదను సృష్టిస్తాది అంటే ఆనస్మిత్ చెప్పిన నిర్వచనం మాదిరే ఉంది ఇది కూడా కానీ ఇక్కడ సంపదను ఎందుకు సృష్టిస్తాయి ప్రజల సంక్షేమం కోసం అంటే వెల్త్ డెఫినేషన్ తో పోల్చుకుంటే రివర్స్ లో చెప్పాడు సో అకార్డింగ్ దార్షల్ డెఫినేషన్ ద ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఫర్ గివెన్ ఫర్ ద పీపుల్ ద సెకండ్ ప్రయారిటీ వాజ్ గివెన్ ఫర్ ది వెల్త్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ప్రజలకి ఇస్తే సెకండ్ ప్రయారిటీ సంపదకి ఇవ్వడం జరిగింది అనేసి చెప్పడం జరిగింది ఓకే దిస్ ఈస్ దైట్ ఓకే లైక్ ఓకే 